様で結構真似した人多かったみたいでそうですね、うん、今のところね枯れたよって苦情は来てないです来てないです、はい、<笑>目が出ましたとかね、うんうんまあ、出方にはいろいろあるんですけどあのちゃんと目出ましたとか、まあ、苦情受け付けないって言ったから来ないのかだけかもしれないけど。<笑>うん、取材をしていただいた時のこんなに切っちゃってってやつ、はい、ここまで切りますって言ったものたちの現在が弁日鳥り、うん、すごいですねこんだけ芽が吹いてきて、うん、そこはなるべく平ら微妙なデベサに枝を残してってあげて、うん、目はこういう感じまあ、でここまで詰めるとちょっとこれだと根が長いんですよ切り込んだ時にも説明しましたけど枝吹きさせるためにちょっとみんな枝デブソになってるので切り口がね、はい、今年の、まあ、今頃やってもいいんだけどちょっとうち時間ないので今年の冬葉っぱが落ちて枝を整理する時にこういう傷口ももう一度切り戻して平らにして埋めてあげますこれもそうですねどうしてもこれ接ぎ木なのでこの上はちょうどいいところで取り木をしたりして小さい木にしたりねあの時やった動画で紹介しても紹介してもらった切り込んだ木はほぼほぼ全部今回は枯れずにうまくいきましたなるほどこんなに切ってもらって大丈夫だと、うん、大丈夫だと、うん、あの動画たくさん見ていただいて、はい、いろんな人に声はかけてもらったんですけど、はい、ほぼほぼ本当に平気なの<笑>なんかあのああいう動画のためにちょっと極端にやってんじゃないのみたいな質問が結構多かったんですけど、はい、こういうふうにね,うね全部、はい、みんな元気みんな全部、ね、あの時の取材でやった木で一本も枯れてないですこれもリンゴねそこがいいですね、うん、染み込ましたいんで、まあ、23日って一晩とかでもいいんだけどね、うんもし植え替えの時にそういうちょっとあの時鉢あげるまでやらなかったので鉢に上がった姿っていうのがこんな感じですね、うん、一回なんか畑のところで置いといて、うん、でその後鉢上げしたってことですよねあの切った後,っ切った後あのちょっとあの後すぐにもう鉢上げしましたあの動画取材の後にもうすぐにあそうですかあこの鉢に上げてこのこれの場合は数がそんな多くなかったんで普通はうちこういうねもみじでもこういうものを全部動画で撮った時のように切り込みをしてそれを刺し目箱に一旦池込んどいて、うんうんうん、春先にいっぺんに全部鉢上げるんですけど、うんまあ、こ,れだこれは非売品で後追いずっと撮っていこうかなと思って、うんうんうん、ちょっと非売品としてこう別にしといたので。うんもうすぐに八王子にあげちゃって、取ってあります。九様非売品。<笑>ありがとうございます。<笑>まあ、これ、心拍で、掘った試し掘りしたやつで。<笑>毎回毎回。<笑><笑>肌磨くと、胴吹きしないですよって言ったやつ、はいはい。どうしてもね、皆さんやってしまいがちな、やっちゃいけない仕事っていうのが、うん、この段階での幹の磨き。どうしてもちょっとこういう汚いとこあるから磨いたりちょっと洗ったりねブラシで綺麗にしたくなるじゃないですか、うん、これはね心拍の場合胴吹きをさせようと思ってる木だったら絶対やっちゃダメ、うん、目が吹かなくなっちゃいますで今ね見ると取れるかなこういうところあ来てますねうんとかまあこういうねこういうところがチクチクこう目当たってきてるんですよ、ね、要はこういうい目を大事にしてこの強い枝を抜いて立て替えて育ってからこういう細いところで作っていくのでこういうのがね綺麗にねこういう肌を取っちゃうとね胴吹きしづらくなるんですでこれまだ1年目でちょっと目当たり弱いんですけどこれがもっと樹勢が強かったり2年目になったりするともっと吹いてきますこういうこういうのをさせるためにあんまり磨いちゃダメですよっていうと前回に言わせてもらったんですけどまあこういうやつですねそれでも何年かかかるんですもんね。かかりますね。ねあの鉢で作っていくと、鉢でゆっくり太らせてる間に胴吹きをさせていくから、うん、ある程度目的の太さに達した時点で仕事ができるんですけど、畑の場合はどうしても先に目的の太さに持ってって懐の
枝はどうしても蒸れてなくなっちゃうのでその後にふかす作業とは枝を立て替える作業っていうのがどうしても出てきちゃってなるほどでこれが最後にやったあの売店で買った梅の再生、はいはい、これを再生する方法としては目を一切なくすどっかに芽を残しておくとその芽だけが出ちゃって木がね横着してね新しい芽を吹かさないんですよ元の、ねはい、根を短くしただけで根の先端っていうのはちゃんと一本一本残ってるので、うん、ここから水を吸うんですよですねぶっつり切ったやつこんだけとりあえず枯れずに芽が吹いたので、うん、私もほっ,っとして<笑><笑>あ,ある程度だからそのリスクはあるってことですもんねそうそ、うん、でやっぱりこの元の木のいかにその叩く前に元気だったかの度合いによって芽の吹く量が多少違うんですよ芽あたりはたくさんこうどうしても切ったところにあるんですけど、はい、あのやっぱりちょっと疲れた木だとかちょっと古い木なんかは目の吹きがちょっと弱かったりしますよね、うん、でもねそれね2年目3年目でもね吹いてくるんですよあの1本しか仮に出なくてもそれちゃんと元気にその枝を育てといてあげれば、うん、あの木が2年目3年目ってあの1年目は吹かなくても吹いてくるので、うん、育ててるとね動きどんどんしていきますなるほど、うん、とりあえず1年目はね枯れなければ OK <笑>でね、あの前にも言ったけどこの辺は後になって彫刻したりね、うん、していけばね前に取材したやつはこんなですはいあのちゃんとできますよちゃんとできます、はい、あれと同じ並びにしてみたいなと思ってああはいはいはいそしたら比較しやすいかなまあ、以前までの結果はこんな感じです。はい、ありがとうございました。またね。これが今年の冬とか2年。またこの次どんどんできれば。ああ、そうですね。追っかけてってね。木が出来上がってきますよね。この冬、この後、その傷口の削り直しとか、はい、リンゴなんかだととか心拍とかね。いろいろ目出てきたところの作業とかもあるんでまあ、少しずつやっていければなと。ありがとうございます。ちょっと喫茶店というか飲食店の方から注文があって盆盆栽盆栽してない盆栽なんですよ<笑><笑>まあ向こうの言い方で言うと見た感じ盆栽ってどうしても一般の人からのイメージだと盆栽の雰囲気がちょっと重いっていうんですよもうちょっとポップででも和で何かないかなって手軽感が欲しいとかっていうなんかねやたらね面倒くさい注文が<笑>例えばこれ,これみんなね材料は100均なんだけど、うん、こういう器をちょっとこういうふうにしてこけ玉にし本当はしようと思ってたんだけど、うんまあ、そういうのをちょっとこう、うん、食の代わりにねこういうふうにちょっと置いてみたりとか涼しげですね、うん、盆栽じゃない盆栽,盆栽,じゃない盆栽の雰囲気そうです、ね、ポップなって私ねもうちょっと年寄りなんでねそのポップなっていうのがイメージがなかなかわからないんだけど<笑>まあちょっとサイズが違うんで入んないんだけどこの中にポコンと、うん、もうちょっと小さい小さい木でね、うん、クリエイティブですね<笑>センスのない頭で一生懸命考えながらやってるんですよへえー